Como que sobe? Lord, the people that are standing in front of you, we are masterpiece. We are a miracle of grace. In Yerons will for Ochant on ye, we want to give you honor. Yes. We want to give you glory. Because you are our God. Mm. We want to lift up holy hands because you are holy and you live within us. And we want to tell you that we love you. With every being in my life, in my body, I want to tell you that I love you. Yes, Lord. And thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for your strength and your power in our lives. Thank you for the provisions. And thank you, Lord, that you are our God and you reign forever. Amen. In Jesus' name. Amen. 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 Dat is nog één ding wat jij leert in die Bijbelschool. Dan, en dit is een zekere mensen, je is niet, je is niet voorbereid. Maar voor ogen zeg ik voor jou, ik is zo onvoorbereid als kan komen, want ik heb niks. Ik heb niet nooit als niet, ik heb niks. En dat maakt het moeilijk daarmee. Zo so voor ogen wat ik breng, kom in die hart van God. Kom jij uit Frans uit niet? Ik weet nou nog niet wat ik ga bedienen. Nie. Ons gaan maar zoet van die Heer en Heer. En zoet wat God wil. Maar wat ik voor ogen wel voor jou wil zeggen is hier die week. Het ik besef dat ik is vastgebind in ketans van Godsdienst. En ik het besluit ik ga mijzelf losbreek uit die ketans uit. En ik het besluit That's it. Nee, wat ik zei is dat geworden. Dat is nou meer te doen. Want ik luister naar een liedje en ik heb bijna lief voor hem. En die woorden het bij die zo getreft. Hij zei: If you've been walking the same old road, old road for miles and miles, and if you, if you, hearing the same old voice telling you the same old lies. If you're trying to fill the same old holes inside, there's a better life. Yeah. There's a better life. And he quote, he said, if you got pain, he's the pain taker. If you feel lost, he's the way maker. If you need freedom or saving, he's a protestant shaking savior. If you got chains, is the chain breaker. And I can't for all it for you, you say, that the tight reward for grace, that the tight reward for grace outreach, om los te break, uit te break, uit die ketangs uit wat ons vast bent. Dat die tijd geword dat die heilige geest begin weeg in my en jou leven soos nog nooit van tevore nie. Dat die tijd geword dat die kracht van God begin manifesteer in my leven en in jou leven soos nog nooit van tevore nie. Want die wereld het die kracht van God nodig. Die wereld het vir my en vir jou nodig vir oogend so dat ons kan uitgaan en Christus weer. En ek het net besluit, ek het niks om vir niemand te bewys nie. Ja. 
Ek is nie hier om mooi praatjies te praat nie, ek is nie hier om jou gewete te stil nie, ek is hier om Christus te wees vir jou en vir myself, ek is hier vir ochend om vir jou te vertel, dat het tyd geword, dat ons sterf, ja. so dat ons kan lewe. Amen. En my gedachte gaan nou, ek dink ek, 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 ek het idee waar oor ek gaan praat, Matthies 4, vers 1, Het gaan bykie radikaal wees. Die Heere weet. Het gaan bykie teen jou grein en beweeg vir ochend. Maar dit is een ondervinding wat ek gehad het vir hulle in die hospitaal. En waar God met my gepraat het en, uh, ok, ek moet nou nie voor uitloop nie. Matthies 4 vers 1 Toe is Jesus die regees weggelei die woestijn in om versoek te word dier die duivel. En nadat hy 40 dagen en 40 nachten gevast het, het hy naderhand honger geword. Jylle ken die story verder, hoe die duivel gekom het, en Jesus probeer verleid. Um, hy sê op een punt, sê hy, um, sê vir jy die klippe, hulle moet brode word. Verder het hy gesê, uh, werp jy self neer, van die tempel af, en die engel sal jou op jou hande dra, so dat jou voete nie die klippe stamp nie en toe kom hy weer, toe wees hy vol, wat op op die hoge berg, wees om al die koninkryk, om al die koninkryke van die wereld, en hulle heerlijkheid. Toe kom Jesus op een punt, en hy sê in vers 10, hy sê vir hom, gaan weg, Satan, want daar is geskrywe, die Heerde jou God moet jy aanbid, en hom alleen die. Nou, as ons gaan kyk na die gaan weg, dit beteken, sinking out of sight, Dit is basis wat hy vir die, vir die duivel gesê het. Sinking out of sight. Gaan weg. Get lost. Uh, van die vertaling sê, be gone. Ja. Seite. Daarna die duivel om laat staan, snap, snap. Maar die duivel het die weer naam toegekom. Dit was die laaste keer. Behalwe Judas, maar het geweer van Judas en daar het engele gekom en om gedien. Nou engele, ons allemaal weer, engele beteken carriers of good tidings. En uh, hulle het om gedien, en dit, die gedien is, they minister to him, like a waiter at a table. Hy het, hy het, hulle het gekom en om, en om te dien, en hulle het vir hom goeie tyden gebruik. Kom ons gaan met die verder. Ehm, um, Nou moet ek het soek hoor, en met my net, ek het nie merkies gemaakt, hier is nog van my vorige gepreek. Um, Matthies 26 vers 36, dit is in Gethsemane, in die tuin, toe Jesus gekom het, en hy, hy gebid, en die, die disciples sal met hom gepad, toe kom Jesus met hulle in die plek met die naam van Gethsemane, en hy sê vir die disciples, sit hier onder my ek daar gaan bid, en hy neem Petrus en die twee seers van Sibidee saam met hom, um, en begin bedroef en benauwd word. Toe sê hy vir hulle, my siel is die bedroef, tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. En hy het een bykie verder gegaan, op die andere sê geval, en gebid en gesê, my vader, as dit moendlik is, laat hier die beker by my voorbij gaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos jy wil. En as jy na die Engelse vertaling kyk, sal hy sê, my, my soul is sorrowful, full, sorrowful, wat beteken iets in heaviness. Ja. Dit beteken nie, die bedroef beteken nie, ek wil heil, ek is hard seer nie, iets in heaviness. Ja. We gaan verder. Uh, kom ons gaan na Johannes toe. Johannes 9 vers 28 dit is by die kruisige hierna omdat hy geweet het dat alles al volbring was so dat die skrif vervolg sal word en Jesus gesê ek het doos en daar het hy kan vol asyn gestaan en hy het die spons met asyn gevuld en op een hiesopstingel gesit en aan sy mond gebring en toe Jesus die asyn geneem het sê hy dit is volbring, en hy het sy hoofd gebuig, en die geest gegeen. 
luister mooi, en hy het sy hoofd gebuig, en die gees gegeen. Ek wil hier ons moet terug gaan na Matthies, ek, ek wil net, ek wil net so vanaf een fondatie leen. Uh, Matthies 4 vers 45, uh, Matthies 27 vers 45, en van die seste uur af, het daar duisternis gekom oor die hele aarde, tot die negende uur toe. En onder die negende, en omtrent die negende uur, het Jesus met een groot stem uitgeroep, Eri, Eri, Lava Sabachthani, dit is my God, my God, waarom het u my verlaat? Vers 50, daarop het Jesus weer met een groot stem geroep, en die gees gegeen. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeer, van boot tot onder, en die aarde het gewele, en die rotse het geskeer. Vers 54, en toe die hoofman oor honder, en die wat samen om die Jesus gebaak het, die aardbeving sien, en die dinge wat daar gebeur het, het hulle baie bevrees geword, en gesê, waarlik, hy was die Seen van God. Nou, as ons kyk na hierdie gedeelte, Jesus is in die woestijn. En ek gaan nou heel te mal radikaal, heel te mal teen wat ons geleer het van wat. Die oorwinning is al reeds bepaal en behaal in die woestijn. Amen. Want Jezus het gekom en gesê, wink Satan! Ja. En ek en jy sit vandag met ons probleme in ons levens en ons sê van, wink Satan! En die dag om vlug. Net soos wat hy van Jezus afgevlug het en dit is waar ons as christene stop want moore dan kom die duivel weer en dan sê hy vir hom weer by te vraag en dan vlug die duivel weer en oor moore dan kom hy weer met hy selfde probleem na jou toe en dan kom hy weer na die boedelingsbank toe en hy sê weer vir hom by te vraag en dan gaan hy maar net weer maar moore is hy weer terug en dit is ons leven, het is elke dag van ons leven, elke dag het ons, het moet ons feit, elke dag moet ons bekleid, elke dag moet ons bid, elke dag moet ons wijtsater, elke dag, dit is een dag, op die ander dag, op die ander dag, op die ander dag, dit is een probleem, op die ander probleem, en dit is die christense leven, en die wereld kijkt na ons in een lach vol. Maar toe Jesus gesê, wijtsater, het Jesus op pad geloop. Ja. En ons is nie bereid om hy pad te is die ware. Hy het die pad geloop na die kruis. Yes. Hy het die pad geloop na die kruis. En weet jy wat? Ek weet die woord sê so. Maar, en nou, ek weet ons is so geleer. Maar ek wil vir jou sê, Jesus was nie bedroef in die tyd van Gethsemane, oor die sondes van Piet en Janne en van Sarel en van Koos en van Davie en van Frans en Antoinette en Bet en Dirkie. Nee, he, he went into heaviness because he carried the holiness of the heavenlies on his shoulder. Amen. That's why. Want hy het geweerd as ek val, dan is die hele saligheidsplan tot niet. Dit het niks te doen met my sondes nie. Want my sondes is in die woestijn, in die wildernis, het hy al gesê, Weet, Satan, get out of my sight. Sorry dat ek so opgewonde is vir oogend en ek skreeuw een bykie. Maar ek wil hy met verstaan, dit het niks te doen met jou sonde nie. Jezus het daar die, daar die, op sy, op die, die, die verantwoordelijkheid op sy skouwers gehaal, so dat die seens van God kan opstaan na die sy dood. Hy, so dat Christus gemanifesteer kan word, die geboorte van Christus ge, 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 kan, kan manifesteer, dit is wat ons so bedroef gemaakt het, dit wat hy het geweet, hy as mens, Jesus, die Seen van die mens, het alle verantwoordelijkheid op die skouwers gehad, om, om na die kruis toe te gaan, so dat ek en jy vandag kan lewe, ja. en dis wat ons val, dis wat ek en jy val, wat ons kom op die punt wat ons oorwinning het, ons kom op die punt wat ons ook kan sê, weet Satan, ek sal die Heere, jou God, alleen aan bid, en niemand anders er nie, maar moer is hy weer terug, en dan val ons weer vir sy grapies, want van die tyd toe Jesus gesê het, weet Satan, het hy geloop die pad wat God wil hem het loop, was hy in die wil van God, want hy het gesê, ek het gekom om die wil van my vader te doen. 
now. Amen. <coughs> and at the end, I can talk, I can work on DVD. I can work on DVD. The Passion of the Cross. Okay. Of Christ. Okay. And we need to think, I can be sympathetic to you with the cross. But I can say that Jesus was so Jesus was so surprised oor die pijn en die leiding wat hy gegaan het, want hy het geweet, want nergens staan daar in die woord van God, dat hy gesterf het nie, hulle sê, die woord sê baie duidelijk, en hy het die geest gegeen, hy het sy geest opgegeen, hy het geweet waar hom toe alles gaan, hy het geweet wat die oorwinning leide, hy het geweet die dag toe hy, toe, 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 toe die heilige geest op hom kom, en die stem uit die hemel sê, dit is my geliefde Seen, en wie ek een welbehaai, het hy onmiddellik geweet wie en wat hy is, en wat sy missie is, en ek wil volgend vir jou sê, dit tyd geword, dat ek en jy ons doel, en ons levens begin kry, dat dit tyd gekom, wat ons moet bepaal, en weet, waarom toe ons beweer, en wie ons is, en wat ons is, want ons karring net elke dag, na dag, na dag, na dag, na dag, ons gaan werk toe, ons kom huis toe, en ons eet en ons slaap, en ons gaan werk toe, ons soog en ons aan, en ons werk ons half besimpeld, as kies, dit is nie kans al taal, maar jy werk jou half besimpeld, om einde van die jaar, bykie op vakantie te kom, en dit is nie wat God, dit is ook om ek in die begin gesê, you are a masterpiece of mercy, you are a masterpiece of grace, you are a miracle David, you are a miracle, en as jy a miracle is, dan is jy, het God jou, op een punt geplaas, op een plek gesit, waar die voorsiening, en alles wat daar nie saamgaan, 100% moet wees, Amen, toe die, toe die voorhang sal skeer, Jesus, kom in hy, en hy gees sy gees, en die voorhang sal skeer, wat het gebeur? Die troon van genade, het opgegaan, vir my en vir jou, en ek wil hier met vir ochend die prentje mooi verstaan, Jesus, was in die balderdes, hy het die wildernis experience gehad, jy sit in die wildernis elke dag op dirk, ons struggle en ons gaan aan, ek sê nie, jy is in die wildernis, excuse, ek gebruik my net, maar ons is in die wildernis, en ons struggle elke dag, elke dag, elke dag, maar as het tyd wanneer ons moet kom, wanneer ons dit moet gee, ons moet die geest gee, ons moet gee, en die dag as ons sterf daarvoor, dan vir keer die gordijn die voorhangsel van boe tot onder boe en wat gebeur die genade van God vloe dier en weet jy wat as jy in die allerheiligste in beweeg dan is jou wildernis experience daar die groot probleem wat jy het, is nie soos een druppel in die oceaan nie, dit beteken niks, wat you enter into the holies of the holies, and all you see is the awesomeness of God, the grace of God, the power of God, daar is niks anders ter wat in jou gedagtes omgaan nie, daarom wil ek vir oogend vir jou sê, ons moet sterf vir ons probleme, ons moet sterf vir ons omstandighede, so dat die, so dat, so dat daar die, daar die skyding tussen ons en God verweider kan word, so dat ons in die allerreinigste kan aanbeweer, so dat al die probleme verdwijn, want dit waar jy by God is, dan verdwijn al jou probleme, dan het jy niks meer oor te worry nie, want dit is, dit gaan nie meer oor die wereldse systeem nie, dit gaan nie oor die stelsels nie, dit gaan nie oor die kerk nie, dit gaan nie oor jou godsdienst nie, al waar wat het gaan is oor jou verhouding met God, en dit is al wat belangrik is, dit is wanneer prijs en worship inkom, ja, ek weet ons koppel prijs en worship met muziek, ja, ek weet ons koppel het met sang, maar dit gaan oor een lifestyle, dit is een leefstyle wat jy neem, maar wanneer jy in die allerheiligste heb beweer, is daar geen ander plek wat jy wil wees nie, when you have a counter with God, I'm telling you, you don't want to be nowhere else. Ja, dat is waar. Jokob had net lê, twee keer gefaid vir my leven, 
Wat ook al hee, wil ek vir jou sê, hy had een put gekom, hy had toe net kom, en sy sê vir my, ek het vir jou een iPod, met die William nie, waar hy, waar hy met die boer lief. Niks aan is, dat hy sin nie, en die is in die boer. En hoe sit hy die, verskrikkele ding, die op my gezicht, en trek my hier, dat was verskrikkelijk gewees. In elk geval, en sy sê die eer van my oor, en ek begin te weil daai, want ek moet vier uur op die hoede sien wees. Wat basis wat gebeur is, hy blaas licht in jou, en jy meteen om uitblaas, anders is hy er gaan nie dood. Want hy blaas soveel licht in jou, en die hoede het kan uitblaas. Het is om my longe weer aan die gang te kry, want my longe het plat gevang. En ek begin die woord luister, ek begin die woord luister, tot op een punt. En dis ook om ek sê, ek is, ek wil nie radikaal wees, maar het kom tot op een punt, asof God vir my, die geest van God vir my sê, gee oor. Sterf. En toe ek sterf, en toe ek alles oor gee, toe begin die woord in my begin te manifesteer. En toe ek sterf, toe skeer die voorhangsel oop vir my, en toe kom die genade van God vloe dier my lichaam, en alles verdwijn. En al wat ek sien, is die heerlijkheid van God. En dis al wat ek oor bekommerd was, met alle respect, ek was nie bekommerd oor my familie nie, ek was nie bekommerd oor my kinders nie, ek was nie bekommerd oor my werk nie, ek was nie bekommerd, jy het absoluut geen bekommernis nie, want dit is nie van belang nie, all you see is the glory of God. En dit is wat, dit is ons probleem vandag, dit is my en jou se probleem, ek wil vir ochend vir jou sê, jy moet sterf, en as jy sterf, skeer die voorhangsel oop, nie jy skeer om oop, ek sal nog een dat daar oor praat, hy het van boot tot onder het hy oop geskeer, jy het om die oop gemaakt nie, God het om vir jou oop gemaakt, en as hy voorhang sal begin skeer, en die genade van God is bezig om dier te vloei, na jou lewe en my lewe, wil ek vir ochend vir jou sê, dan gebeur dinge, dan is al die goeders nie meer belangrik, dan is jou probleme nie meer van belang, dan is jou omstandighede nie meer van belang, en al wat belangrik is, in jou lewe, is is to be Christ, the hope of glory, to be Christ within me, the hope of glory, dan stel jy nie meer belang, wat is jou bankrekening nie, dan stel jy nie meer belang, wat ek pietie van my geskinder nie, dan stel jy nie meer belang, oor niks anders dan nie, behalve my verhouding met God, dit is die belangrikste, en daarom, dan kom jy nie met Frans, Frans is dit sonde, as ek dit doen, is dit sonde, because you are so full, with the holiness of God, that you don't You don't want to sin. You don't want to ask stupid questions. You don't want to look at other people and see what they are doing. All you want to do is to be with God. Amen. And then to be in the will of God. Daarom wil ek vir ogen vir jou sê, die tuin van geen seem, ach, die tuin Garden of Eden Tijd van Eden is nog beskipbaar vir my daar is hy dat ons in die mond van die kind hoor want ek hoor baie min amens volgen maar ek soek nie julle ek soek nie aanvaar met my julle al wat ek wil julle moet weet daar is daar een tyd in die mense lewe, wat jy moet sterf, en my sterf van die volgende sterf. Hebreus 4 vers 1 sê, en ek wil my die NID sê, Therefore, since the promise of entering his rest, still stands today. Laat ons dan vrees dat die, terwijl die belofte om van ons die rust in te gaan, nog stand hou. Hy is nog steeds daar. En as jy in die, as jy in Godse rust wil ingaan, as jy in sy genade wil ingaan, 
Daarom wil ik daar nu dat so paar weke terug vir jou sê, ons besef nog nie wat die genade van God is nie. Maar ek wil net vir oogend vir jou sê, jy kan een eeuwige lewe lewe op hierdie aarde. Jy kan een biola land hee en op hierdie aarde. Jy kan een tuin van Eden hee op hierdie aarde. Maar dan moet jy sterf. Ja. Jy moet sterf zodat so Christus meer kan word, en jy minder word, die meer Christus in jou, die minder van jou in jou, en jy sal sê hoe dinge begin verander, jy moet sterf vir ogen, Christus, Jesus het gesterf, vir my en vir jou, zodat so ons kan lewe, hy die seens van God op sy skouwers gedra na die kruis, hy het die, die, die heiligheid van die jimmele op sy skouwers gedra na die kruis, hy die kracht van God, hy die manifestatie van God in my en jou leven, na die kruis toe gedra, so dat ek en jylle kan ervaar vandag, dat dit niks wat doen moet sonde nie, want die sonde is klaar maar van, daar sê nie in sonde, hy sê, want die elke hoog priester by die mens geneem word, vreed en behoewe van die mense op die dinge wat in betrekking tot God staan, om die gaves en die offers vir die sondes te bring. En aan een wat kan saam voel met die ontbetendes en die dwalendes, omdat hy self ook met swakheid gevangen is. En om daarom juist moet hy net soos vir die volk so, so ook vir homself om hierdie sondes offer. Hy praat hier so van die mens, menselijke hoogpriester. En niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat die God geroep het, net soos Aaron. So het Christus ook homself nie verheerlik om, die, om hoogpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik wat vir hom gesê het, u is my seen. Vandag het ek u gegenereer. So ook op een ander plek, u is priester vir ewe, volgens die orde van Melchizedek. Jezus het nergens homself verheerlik nie. Hy het nergens homself opgelig nie. Dit gaan alles oor God. En ek wil vir ochend vir jou sê, gehoorzaamheid is die grootste sonde en die enigste sonde wat ek en jy as christen as christen kan pleeg. Want as jy nie gehoorzaam is nie, dan doen jy al die ander goed is. Amen as jy gehoorzaam is, en in die perfecte wil van God beweer, en jy het gesterf, dan is jy die ander goed nie meer van belang nie. So jy moet vir oogend self jou hand in jou eie hart en steek, en kyk wat of dit belaas is as het uitkom. Soos die psalm dichter sê, dier grond my vir oogend oog God. Kyk of daar in my dinge is wat nie reg is nie. Dan het vir jy gewees, handelig nie. Toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle amal eendrachtig by mekaar. Twee of drie weke terug het ek gepraat vir die kooperatiewe salwe. Vers 3, toe is dier hulle tonge gesien van vier wat hulle self verdeel op elke het gaan sit het. En hulle allemaal vervul met die enige geest en het begin spreek in ander tale soos die geest uh, aan hulle gegeet om uit te spreek. Vers 5, en daar het in Jerusalem jode gewoon godsdienst, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. The NIV said, now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven. Now is ek en jy die tyd geboor daarmee, dat ons die kracht van God moet ontvang, so dat ons God-vreesende mense van Christ kan wees onder die hemel. En die enigste manier wat ek en jy kan kracht ontvang, 
En die enigste manier wat ek en jy gaan salving ontvang. En die enigste manier wat ek en jy oorwinning gaan ontvang. En die enigste manier wat ek en jy kan opstaan met die doel in die ochend. En met die doel gaan slaap. En die bekommerd wees oor wat ek gedoen het nie. En wat die bekommerd gaan wees oor die ding wat ek gaan doen nie. Is die ons moet vir ochend sterf. Ons moet uit ons wandelnis. Handelinge uitkom. Wandel uitkom. Ons moet uit ons wildernis uitbeweeg. En ons moet sterf. En ons moet by die kruis uitkom. En na die kruis moet ons by die die, die genade troon uitkom. So dat ons kan kracht ontvang. So as die dag op bangster. So dat ek en jy kan uitbeweeg. En Christus wees. Kracht. Dit is kortweg die evangelie. The, The gospel of the mystery. That's it. En ek wil een verochend vir u sê, en ek sluit myself op, en ek het hierdie week besef, ek het geval. Ek is nie op die plek wat God wil hee, ek moet wees nie. En ek daag jou verochend uit. Ek daag jou uit verochend. Kom ons wees radikaal van Jesus. Kom ons wees radikaal van God. Kom ons wees radikaal van die wereld daar buiten kan. Kom ons wees vir die wereld daar buiten kan, want Christus is een werkelijkheid. Want ek het om ervaar, en jy kan om ervaar. Want daar kom een tyd, wanneer geld nie belangrijk is. Daar kom een tyd, en ek bedoel nie die elektie door die hele twee nie, waar een verhouding nie belangrijk is. Daar kom een tyd, wat die werk nie belangrijk is. En ek sê nie, ons moet roekeloos wees, en ons commitment teen oor, teen oor mekaar, en ons commitment teen oor ons werk, ons moet het elkaar toe stoot nie, but when you've got Christ in you, dan kom alles normaal. When you've got Christ in you, ons hier, dan kom jy vrou lim, en het is nie weg. When you've got Christ in you, dan begin jy besig uit, perke en goed bereid wat jy nooit aan dink nie. When you've got Christ in you. When you've got Christ in you, dat is goed. And loneliness is not an issue. Because you've got God in you. En dinge gebeur nie. En jy so in die familie van van Christus in gebeur. It's not an issue. Maar tens is jy dinge begin vraag, wat gebeur het nie? It just happened. You don't know why? And I can't explain to you why and how. Because I don't know what, how it all. But all I know is this. When you ask, it's going to be a Why? Because we've got Christ in us. Maar die goeie dat is, ons moet sterf. Ons moet sterf vir oogend. Ek is amper klaar. Die vrouw kan kom na die oor loos nie. sal om die eigen sachtig, en dit is al wat ek kan sê, dat ek wel voor dat hy gehoor het, want dit was die te gedeelde wat ek vir oogend gelees het, toe ek en ek voor God was. In sal om die eigen tachtig, hy sê, in vers 6, die jimmele roof die wondermag, o Heere, ook die trouw in die vergadering van die heiliges, want wie kan in die jimmel met die jylle, met die Heere verreik, verreik, vergelijk word. Wie is soos die Heere onder die jimmel? Een God grootliks gedig in die raad van die heiliges en vreeslik boe amal wat rondom hom is. O Heere God van die leerskare, wie is soos die groot machtig is die? O Heere en die trouw is rondom die Jy heers oor die trotsheid van die see. As hy golwe hulle verhef, dan bring hulle u hulle tot de dare. Jy dra op verbruisel, soos een wat geslaan is, met die sterke arm die vijand verstrooi. En nou wil ek hier met mooi luister. Aan jy, dis God, aan jy bewoord die jimmel en ook die aarde. Ek herhaal, aan jy behoor die jimmel en ook die aarde. 
die wereld en sy volheid. Nou wil ek sê, dit is my en jou skuld, dat die aarde nie aan God bewerkt nie. Dit is my en jou skuld, want so ons moet kom op een punt van Christus, en ons begin manifesteer, dat ons die grondgebed vat, waar die vijand van ons weggaan, en dat ons op een punt kan kom, van sy weid Satan. Hy het geen macht, die oorwinning is klaar, en ek weet sê, ons wil daar die openbaring kry, hy is klaar oorwin, gee om geen grondgebed, in jou leven nie, want hy is klaar oorwin, die oorwinning is verby, maar dis ek en jy wat om die grondgebed gee, dis ek en jy wat om elke skoot terugnooi, plaas het ons sterf, en by die heiligheid van God in beweeg, bly ons elke skoot terug te beweeg, na die vankokke toe, het is tyd geword, ek en jy moet sterf, en my Christus sy kom, maar het is by die troon, wat ons by die allerheiligste in kan beweeg, want dit is daar vir my en vir jou, ons kan met vrijmoedigheid gaan, die bybel, die amplified sê, fearlessly, we can approach the throne of Christ, fearlessly, kom ek en jy kom volg, na die troon van die vanavond, kom ek en jy kom en sê, Heere, dit maak nie meer, vergeet die wildernis, vergeet daar die ondervindinge, vergeet gister, vergeet eer gister, vergeet die jaar gelede, want as ek moet begin een balans aan moet opstel, oor dinge wat ek recht gedoen het, wat verkeerd is, sal my verkeerd baie meer wees, as wat recht is, en ek het net hier die week besluit, en sê, finish, klaar, ek gee my alles, vir God, en dis die plek waar ek en jy moet kom, die punt kom, waar jou verlede, jou dinge wat jy verkeerd gedoen het, skryf het af, God het gesê, so ver as die weste van die ooste is, so ver verweider ek jou oortredene van jou, so het het niks meer met jou te doen nie, God het alles weggevat, kom volg, kom volg, sterf volg, so dat die genade, grootlik, oorvloedig, in jou lewe kan was, kom ons by God, kom ons, Ek wil vir jou lees Daniel 7 vers 9 en ek het bly kyk tot die troone recht gesit is en die ouwe van daar gesit het sy kleed was wit so sluw en die haren van sy hoof so skoon op sy troon was vier vlamme die wiele daarvan brandende vier een stroom van vier het gevloei en voor hom uitgegaan duisend maal duisend het hom gedien en tienduisend maal tienduisend het voor hom gestaan die recht of die gereg het gaan sit en die boeken is geopend vers 13 en ek het gesien in die nagezichte en kyk met die wolke van die jimmel het een gekom soos die sien van die mens en hy het gekom tot by die ouwe van daal en hy het om nader gebring en voor hom en aan hom is gegeer jyrskapuit en eer en koningskap en al die volke en nazies en taal het om vereer sy heerskapie is ewige heerskapie wat nie sal vergaan sy koning krijg een wat nie vernietig sal word en dit is wat hier gebeur het is toe al die mag waar Jezus gegee is toe hy voor God gestaan het en omdat Jezus Christus in ons leven 
en omdat Christus in ons is, het ons die Heerskapai. En ek wil volgend vir sê, jou Heerskapai sal nooit vergaan, terwijl Christus in jou is. Amen. Jou Heerskapai gaan wees verewig. Maar dan het die tyd gekom, wanneer jy en ek en jy moet sterf, so dat Christus in ons gebore kan word. Een tyd geword dat ek en jy by die genade troon moet uitkom, so dat Godse genade in my en jou moet begin manifesteer, so dat ons probleme jou kan toe gestoot kan word, want as die wereld daar buiten kan, daar is soldaten daar buiten kan, wat seer gekry het, daar is mense daar buiten kan, wat God soek, en ek en jy sê, na weer, na na weer, zondag na zondag sit ons in die kerk, en ons ontvang die woord, maar ons is so bezig, met ons eie probleme, dat ons nie tyd het vir die mense daar buiten, en ek wil vir jou sê, as jy by die troon van genade instap, is jou probleem in niks en nul. Ek wil hier met veroogend jou omstandigheid, jou probleem, moet jy begin aanspreek, so dat as ons hier uitstap, dat ons Christus vir die wereld kan gaan. Ek wil hier met veroogend jou te my veroogend aanspreek, en sê, genoeg is genoeg en vir die duivel sê, get out of my sight en by die kruis kom en by die genade troon kom en gevolg aan word die kracht en heerlijke so dat jy kan uitbeweeg en dat jy nie by die huis kom en sit en top met jou proef en die wereld vir jou Jesus, and I give you all the honor, the love, the honor, and Jesus. Name.